பல்லவி பல்லவி మీరు చెప్పేది తర్వాత వింటాను ముందు నేను అడిగిన దానికి చెప్పండి ఎందుకలా నెట్టేశారు పల్లవి నువ్వు వెళ్ళి పడుకో రోజు చేసే పని అదేగా ఏంటి పల్లవి ఇది చిన్నపిల్లలాగా అవునండి చిన్నపిల్లనే నన్ను చిన్నపిల్లని చేసి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడుతున్నారు నన్ను ఈ లోకంలో నాకంటే ఏది ఎక్కువ కాదని ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారు నేను ఎప్పుడు ఒకేలా ఉన్నాను నీకు హెల్త్ కొంచెం బాగలేదని ఇప్పుడు నేను చాలా హెల్తీగా ఉన్నానని మీరు అనుకుంటున్నారా ఊరుకో పల్లవి ఏడవకు నీకేమైతే నేను తట్టుకోలేను జాలి పడుతున్నారా నాకు కావాల్సింది జాలి కాదండి ప్రేమ ఈ టైంలో ఈ మాటలన్నీ అవసరమా అనవసరంగా గొడవ చేయకుండా పద ఏ నా మాటలు అంత వినలేకుండా ఉన్నారా ఒకప్పుడు నువ్వు మాట్లాడితే చాలు అన్ని మర్చిపోతానని తెగు మురిసిపోయేవారు ఇప్పుడు అవన్నీ చేదైపోయాయా ఎన్ని చెప్పినా బుద్ధి లేకుండా నీ ద్వారంలో నువ్వే మాట్లాడతావు నాకు బుద్ధి ఉందా లేదా అని నేను మిమ్మల్ని అడగడం లేదు నన్ను ఎందుకు దూరంగా ఉంచుతున్నారో కారణం చెప్పండి చెప్పండి డాడీ పిల్లలు లేచారు వాళ్ళ ముందు బాగోదు పదా ఏ మీరు చేసే తప్పుడు పనులన్నీ పిల్లలకి తెలుస్తాయని భయపడుతున్నారా నేనేం తప్పుడు పనులు చేయలేదు నేను ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మీరెందుకు భయపడతారు అన్నిటికీ తెగించిన వాళ్ళు రాను రాను నువ్వు మరి బస్సులాగా ప్రవర్తిస్తున్నావు చిన్నపిల్లని కూడా చూడకుండా చేసుకుంటావా 
నువ్వు అసలు మనిషివేనా నీ కోరికలు తీర్చుకోవడమే నీకు ముఖ్యమా మీరు తీర్చుకోవడం లేదా ఊరి మీద పడి ఏమైందే ఏమైందో చెప్పు పల్లవి రాత్రి రాత్రి మా ఎంతో గొడవ పడ్డాను నువ్వు మీ ఆవిడతో గొడవ పడ్డావా ఊరుకోమ్మా ఇంకెవరికైనా చెప్పు నమ్ముతారు నిజమేరా చీటికి మాటికి గొడవలు పడుతుంటే నేను మాత్రం ఎన్ని రోజులు అని సర్దుకోగలను నాకు కూడా ఓపిక చచ్చిపోయింది పెళ్ళైన ఆరేడేళ్లకే ఓపిక చచ్చిపోతే ఎట్టమ్మా ఇక జీవితాంతం పెళ్ళాన్ని నేను చూసుకుంటాడు మనం ఎంత బాగా చూసుకున్నా ఈ మగాళ్ళంతా ఇంతే సంసారం సీరియల్లో సుబ్బారావు కూడా ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టేంత వరకు పెళ్ళాన్ని బాగానే చూసుకున్నాడు సచ్చినోడు మోజు తీరంగానే దూరంగా ఉంచడం మొదలు పెట్టాడు కరెక్ట్గా చెప్పవే మా ఆయన నన్ను దగ్గరికి తీసుకుని ఎన్ని రోజులైందో తెలుసా తను ఏదైనా అడగాలనుకుంటే నన్ను అడగాలి నేను సమాధానం చెప్తాను అంతేగాని పిల్లల్ని కొట్టడం ఏంటి పిల్లల్ని కొట్టావా ఎంత పనిచేసావే మీ ఆయనకి పిల్లలంటే ఎంత ఇష్టం క్షణ క్షణ సీరియల్లో సరోజు కూడా పిల్లల్ని కొట్టిందని వాళ్ళ ఆయన గన్ను పెట్టి కాల్ చేశాడే ఒకప్పుడు ఎంత ఆనందంగా ఉండేవాళ్ళం నిజమేనే మొగుడు పెళ్ళాలంటే మీలా ఉండాలని నేను అసూయి పడేదాన్ని అవును మామా నువ్వు చెల్లెమ్మ పిల్లలు ఎంత హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళు తను కూడా ఎప్పుడు సరదాగా నవ్వుతూ నన్ను పిల్లల్ని నవ్వు
ఏమండి దేవుణ్ణి నమ్ముకోండి మీకంతా మంచి జరుగుతుంది దేవుణ్ణి నమ్ముకోండి దేవుణ్ణి నమ్ముకోండి అని ఎప్పుడు అనేది ఇప్పుడు తను నమ్ముకున్న దేవుడు ఏమయ్యాడ్రా ఎందుకు చీటికి మాటికి ఇంట్లో ఈ గొడవలు ఇవన్నీ ఎవరేమైనా మనశ్శాంతిగా ఉన్నావా ఫీలవక మామా అసలు మనం ఈ ఇంట్లోకి వచ్చాకే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తున్నట్టున్నాయని ఏంటి అంటే మామా అది ఈ ఇంట్లో దెయ్యాలు గీయాలు లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయేమోనని అయినా ఇలాంటి దెయ్యాలు గీయాలంటే నాకు లెక్కలేదు మామా ఏదో మాట వరుసకన్నా అంతే ఇలాంటి చెడు శక్తుల్ని చెడుకు అడిగిన దుష్ట శక్తిని మామా నేను ఆపుతావా నీ డ్రామా డైలాగులు దెయ్యాలు గీయాలని ఏడిస్ వస్తున్నావు బాగా లేట్ అయింది డ్రాప్ చేయమంటావా అక్కర్లేదు మామా నెలతా నువ్వు వెళ్ళు బెడ్రూమ్లో దొరికిందమ్మా నువ్వెళ్ళు క్షణక్షణ సీరియల్లో సరోజ్ కూడా పిల్లల్ని కొట్టిందని వాళ్ళ ఆయన గన్ను పెట్టి కాల్ చేశాడే గన్ను పెట్టి కాల్ చేశాడే గన్ను పెట్టి కాల్ చేశాడే గన్ను పెట్టి కాల్ చేశాడే పలవి భోజనం పెట్టు ఇంట్లో అంత చిడిచిడిగా ఉందని అయ్యగారు అంటుంటాను నిమ్మకాయ మంత్రించి తీసుకురావడం వెళ్ళానయ్యా సంతోషించాలే గాని వెళ్ళు ఒంటరిగా వెళ్ళడానికి భయపడుతున్నట్టున్నారు నన్ను తోడ్రమ్మంటారా అయ్యా నువ్వా నిన్ను చూస్తుంటేనే భయం వేస్తుంది నువ్వు తోడొస్తానంటే వెంటరా వెళ్ళు వెళ్ళరా అలాగేనయ్యా పలవి 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 టైం అయిపోయింది లేవా అర్జెంటుగా ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి నేను రెడీ అయ్యి వస్తాను నువ్వు బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ చేయవా సారీ 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 టెన్ మినిట్స్లో అక్కడ ఉంటాను ఓకే ఏమండి ఏమండి ఏంటి బ్రీఫ్ కేస్ మీరు వెనక్కి రావద్దు నేనే తీసుకొస్తాను త్వరగారా అదే నాకు అర్థం కావడం లేదు ఇలా రారా చెట్టు మళ్ళీ ఎందుకు ఎండిపోయిందిరా నాకు తెలియదయ్యా నాకు తెలుస్తుందా అమ్మగారికి ఒంట్లో బాగాలేదు తులసి కోట పనులు చూసుకోమని నీకే కదా చెప్పాను పోయిన సార్ చెట్టు వాడిపోతే పోనీలే అనుకున్నా మళ్ళీ చెట్టు తెప్పించి వేస్తే అది కూడా వాడిపోయింది ఏ పట్టించుకోవడం లేదా అది 
అది ఇంట్లో గాలి గీలేమని ఉంటే తులసి చెట్టులే ఎండిపోతుంది మీరు ఆఫీస్కి తొందరగా వెళ్ళాలన్నారుగా మీరు బయలుదేరండి అది కాదు పల్లవి గాలి గీలి అంటాడేంటి వదిలేయండి రాయ్ నాకు ఈ దేవుడు దెయ్యం జాతకాలు వీటి మీద నమ్మకం లేదు కానీ ఈ తులసి కోట అంటే మాత్రం ప్రాణం ఎందుకో తెలుసా ఇదంటే మీ అమ్మగారికి ప్రాణం కాబట్టి మీ అమ్మగారు అంటే నాకు ప్రాణం కాబట్టి వేరే మొక్క తీసుకొచ్చేసి జాగ్రత్తగా చూసుకో ఇంకొకసారి ఇలా జరిగిందో జాగ్రత్త వస్తాను పదవి గాలి అంటే ఏంటి అంటే అమ్మగారు అది మేము రాకముందు కూడా నువ్వే ఇంట్లో వాచ్మెన్ గా ఉండేవాడివి కదా అవునమ్మగారు అప్పుడు ఇంట్లో జరగకుండా ఏమైనా జరిగిందా అబే అలాంటిది లేదమ్మా ఏలేదు ఏలేదమ్మా ఈ మాత్రానికే భయపడిపోతే అలాగ అమ్మగారు పడుకోండి అమ్మా
ఏమైంది మోర్చొచ్చి పడిపోయి కొట్టుకుంటుంటే వీరికి ఇది ఒకటి ఉందా లేదు లోపలికి వెళ్ళ అమ్మగారు ఎక్కడ ఒంట్లో బాగాలేదని పడుకున్నారయ్యా ఏమైంది ఉదయం మీరు వెళ్ళాక ఎవరో సాధు వచ్చి గట్టిగా శంక ఊదాడయ్యా ఆ శబ్దానికి అమ్మగారు బాగా భయపడ్డారు అవును డాడి నేను అన్నయ్య వరలక్ష్మి అందరం భయపడ్డాం మమ్మీ మాత్రం కొంచెం ఎక్కువ భయపడింది డాడీ ఏంటి పల్లవి ఇది దీనికే ఇలా భయపడిపోతే ఎలా పిల్లలు చూడు ఎంత ధైర్యంగా ఉన్నారు సౌండ్ సౌండ్ భరించలేకపోయానండి ఎవడు పల్లవి వాడు ఏమోనండి మీరంతా ఏం చేస్తున్నారు అది కాదయ్యా భోం చేసావా పాపా మీరు వెళ్ళి డ్రెస్ మార్చుకురానమ్మా అందరం కలిసి భోం చేద్దాం చాలా భయంగా ఉందండి పల్లవి నేను లేనా మొన్న ఇంటికి వచ్చి శంఖ ముదింది నువ్వేనా ఏంట్రా అలా చూస్తున్నావు ముందు పోయి ఇక్కడి నుంచి పోరా పోరా చూసించాలి పోరా నీ వాటర్ బాటిల్ ఎక్కడమ్మా అక్కడే ఉంది చూడు ఒక్కసారి పెట్టరే కదా అన్నయ్య టై కట్టవా నాకేంటా
అందరూ విచిత్రంగా మాట్లాడుతున్నారు బలవే చీటికి మాటికి నాతో గొడవలు పడ్డం అలగడం తెలుసు కింద పిల్లలు కొట్టుకుంటుంటే వెళ్ళి చూడొచ్చుగా కాఫీ నేను బయలుదేరాలి పలవి నిన్నే అడిగేది కాఫీ ఏంటి పల్లవి ఇది ఒక్కోసారి బాగుంటావు సడన్గా సీరియస్ అవుతావు ఈ మధ్య ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నావు నిన్ను అర్థం చేసుకోవడం ఎవ్వరి వల్ల కాదు మంజు నా కాఫీ తీసుకురా పల్లవి అయ్యగారు కాఫీ మంజు ఎక్కడ అమ్మగారు మార్కెట్ పంపించారయ్యా ఆ మంజుకి బాగా దెబ్బ తగిలింది తన్నెందుకు పంపించారు కాలు నొప్పిగా ఉన్నప్పుడు వరలక్ష్మి ఇంకెవరైనా పంపించవచ్చుగా అమ్మగారు నన్నే వెళ్ళమన్నారు సో సరే కార్యకు అక్కడ దింపుతా అది కూడా ముందు సీట్ లోనే నా కళ్ళారా చూశాను కొంప తీసి మీ ఆయనకి దానికి ఏ సంబంధం లేదు కదా నిన్నే ఈరోజు మా ఆయన మంచు ఎవరు ఎవరక్కడ నేనమ్మా అక్కడేం చేస్తున్నావు కూరగాయలు తీసుకొచ్చానమ్మా వెళ్ళి వంట చేయి వెళ్ళ అలాగేనమ్మా దాని చుట్టూ దాని కట్టు వంట మనిషికి ఇంత సోక అవసరమా ఇలాంటి వాళ్ళ వల్లే కాపురాలు కూలిపోయేది అమ్మో అమ్మో వాళ్ళిద్దరిని అలా చూస్తూ నువ్వెలా ఊరుకున్నావే ముత్యాల ముగ్గు సీరియల్లో వెంకట్రావు కూడా ఇలాగే వంట మనిషి నుంచి నాన్న గొడవలు చేస్తుంటే పాపం పెళ్ళ వాళ్ళకి పుట్టింటికి వెళ్ళిపోయింది మీ ఆయన కూడా నేను తరివేయడానికి ఈ నాటకాలన్నీ ఆడుతున్నట్టున్నాడు అందుకే నిన్ను దూరం దూరంగా ఉంచుతున్నాడేమో ఊరుకోవే పల్లవి ఊరుకో నువ్వు ఏడుస్తా నన్ను చూడలేనే అయిన నేను ఊరుకుంటానా గీతాంజలి సీరియల్లో సుబ్బలక్ష్మి ఏం చేసింది మొగుడు ఇలాగే తిరుగుతూ ఉంటే సాములవారి దగ్గరికి వెళ్ళి తాయత్తు మంత్రించి తెచ్చి కట్టుకుంది అప్పటి నుంచి వాళ్ళ ఆయన అసలు ఆఫీస్కి కూడా వెళ్లకుండా తన కొంగు పట్టుకునే తిరిగేవాడు నీ కోసం తాయత్తు మంత్రించి తీసుకొస్తాను కట్టుకో మీ ఆయన కూడా నీ కొంగు పట్టుకుని వదలడు వద్దే ఇలాంటివన్నీ ఆయనకు ఇష్టం ఉండదు ఆయనకి ఇష్టం లేకపోతే నువ్వు కట్టుకోవడానికి ఏంటే తెలిసినా కూడా తిడతాడు అలా అని మొగు నిష్టం వచ్చినట్టు వదిలేస్తామా నువ్వేం మాట్లాడుకో నేను తీసుకొస్తాను మీ ఆయనకి తెలియకుండా నువ్వు కట్టుకో వద్దు వాణి నా మాట విను అన్నిటికీ ఇలాగే అంటావు నీలాంటి అమాయకురాలు ఉండబట్టే మొగుళ్ళ నాట్లు ఇలా సాగుతున్నాయి నువ్వు ఇంకే మాట్లాడుకో నేను తాయి తీసుకొస్తున్నాను నువ్వు కట్టుకుంటున్నావు అంతే వాణి వాణి మాట్లాడదా వెళ్ళి పడుకో
గడవర్ పెట్టారు డాడీ ఎక్కడ తెలియదు మమ్మీ పెట్టారు నాకేం తెలీదు మీకేం తెలీదా తెలీదని చెప్తున్నానుగా స్వామి మీకోసం ఎక్కడెక్కడో వెతికాను తెలుసా ఫోన్లే ఇప్పటికన్నా కనబడ్డారు ఏం కావాలి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఆయన ఇంట్లో పనిచేసే వంట మనిషి నుంచుకుని పెళ్ళాన్ని వదిలేసేదాకా వచ్చాడు అదేమో ఏడుస్తూ కూర్చుంది మీరు తాయత్ మంత్రించిస్తే తీసుకెళ్ళడానికి ఇస్తాను అమ్మాయి పల్లవి పల్లవా ఎక్కడ ఉంటుంది మరిచట్లేదు దాని దగ్గర తెల్ల బిల్డింగ్ ఆ ఇంటికి వెళ్లకుండానే చాలా చేశాను వెళితే ఇంకా ఎన్నో చేయగలను ఆ ఇంటికి నువ్వు నన్ను తీసుకెళ్తావా మీరు వస్తానంటే అంతకంటే ఏం భాగ్యం ఆనందంగా తీసుకెళ్తాను రేపు తెల్లవార్ధామన్ రా తాయతతో సిద్ధంగా ఉంటాను అలాగే స్వామి కొంచెం గట్టిగా మంత్రించండి వస్తాను పోలే అదృష్టం బాగుంది ఆయనే ఇంటికి వస్తానంటున్నాడు ఆ తాయత్ ఏదో మంత్రించడానికి ఇచ్చేస్తే దాని కష్టాలన్నీ తీరిపోతాయి ఆయన తెల్లారిన తర్వాత వాళ్ళు ఆయనకు తెలియకుండా తీసుకెళ్లాలి ఒకవేళ ఆయన ఉంటే అనవసరంగా నా మూలంగా దానికి తిట్లు నీవు తీసుకెళ్లలేవని నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు కార్ యాక్సిడెంట్ ఎలా అయింది తన ఆ టైంలో అసలు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళింది నీ కోసమా నీ కోసం వెళ్ళేంటి అవునండి నా కోసం వెళ్ళింది ఏంటి పల్లె చెప్పేది సార్ కాఫీ బెడ్రూమ్ లోకి వచ్చేటప్పుడు తలుపు తట్టు రావడం తెలీదా అమ్మగారు అది నార్మల్ ఇంట్లో నువ్వు చేసే రాస కార్యాలు ఏంటో తెలుస్తూనే ఉంది ఏంటి పల్లవి ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు మీరు ఊరుకోండి ముందు దాన్ని ఇంట్లోంచి పంపించేయండి అదేం చేసింది విడమర్చి చెప్పాలా రాత్రి ఆ టైంలో దాని రూమ్ దగ్గర మీరేం చేస్తున్నారు అంటే మాటలు అనవసరం ముందు దాన్ని పంపించేయండి పల్లవి నేను చెప్పేది దాన్ని పంపుతారా లేదా అమ్మగారు నేను దాన్ని పంపించేయండి పల్లవి 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 నువ్వు ఎగ్జైట్ అవుతుంది పల్లవి ఊరుకో పల్లవి నేను పంపుతా పల్లవి మంజో నువ్వు ముందు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి బా రే అకే నువ్వు రెడీయా రెడీ పెద్ద బాలర్ లాగా బిల్డ్ అప్ గుండు చూడు బాల్ లాగా ఉంది కొడతాను రే నీకంత సీన్ లేదురా ప్రసాదు నువ్వు వరస్ట్ గా ఆడి అంకుల్ అంటావేంటన్నయ్యా 
నువ్వు నోరు మూస్తావా నువ్వు కూడా మీ నాన్నలా తయారయ్యరా నీ సంగతి చెప్తా నువ్వు వెళ్ళి ఫీలింగ్ చేయి నేను బ్యాటింగ్ చేస్తా నువ్వు కూడా ఇప్పుడు అవుట్ హలో ఎల్రా ధోనీ లాగా పెద్ద ఫీలింగ్ బాలేరా ఏయ్ ఏయ్ యా యా బాల్ని బాగా కొట్టలేకపోతున్నావా బాగా కొట్టడానికి తాయత్తు కర్త కట్టించుకుంటావా ఇవాళ మీ అమ్మ చేతులు నీ పని అయిపోయిందిరా అంకుల్ అంకుల్ లోపలికి వెళ్తే మమ్మీ కొడుతుంది నువ్వు కూడి తోడ్రావా నేను చూస్తుంటే జాలేస్తుందిరా అక్కి ఒక్కసారి చెయ్యదున్నానా వీడు బాల్ తో విండో గ్లాస్ పగులు కొట్టాడు ఆ పీసెస్ తగిలే ఆ కంగర్ లో వస్తే ఇవన్నీ పగులు కొట్టినట్టున్నాడు పగులు కొట్టలే డాడీ మరెవరు పగులు కొట్టారు ఏమో డాడీ నేను వస్తుంటే అవే కింద పడి పగిలిపోయాయి ఏం మాట్లాడుతున్నారా అది డాడీ అది అది డాడీ ఇందాక క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు అన్నయ్యకి ఎవరా ముసలి అయినా కట్టాడు డాడీ ఎవరా ఎవరా ముసలాడు ఏమో డాడీ ఇది కట్టుకో క్రికెట్ బాగా ఆడతావన్నాడు కట్టమన్నాను ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి తాళ్ళని కట్టించుకున్నారంటే ఉంచుకొనివ్వండి ఏంటి ఉంచుకునేది బుద్ధి లేకుండా మాట్లాడు అది వెళ్తుంటే షాక్ కొట్టినట్టయిందండి నేను పట్టుకున్నాను నాకేం కొట్టలేదే ముందు ఇది క్లీన్ చేయించు ఏంట్రా ఇది ఎందుకు ఇలా అయింది నిన్నే అడిగేది ఎందుకు ఇలా అయింది ఏమైందండి చూడు పలవి మొన్న నీ జాగ్రత్తలు చెప్పానా మళ్ళీ ఏం చేశాడు చూడు ఎందుకు ఇలా అయింది పలస ఏమోనమ్మా శుభ్రంగా చేయట్లేదా చేస్తానయ్యా ఏం చేసేది తిని తిరగడమా నెల నెల జీతం తీసుకోవడం మాత్రం బాగా తెలుసు ఏంటి మా పొద్దున ఆన చేస్తున్నావు చూడు అరే ఇలా ఎండిపోయింది ఏంటి ఇది మూడోసారి మూడోసారా అరే అలా అయితే దీనికి శాంతి చేయించాల్సిందే మామా శాంతి ఏంటి అదే మామా శాంతి అంటే పొంతులు వచ్చి పసుపు కుంకుమ పూలు వేసి పూజ చేస్తాడే మొన్న వాడేమో గాలి గీలి అన్నాడు 
నువ్వేమో శాంతులు అంటున్నావు ఒకరితోనే చేస్తుంటే నువ్వు ఒకటి తయారయ్యావా ఒక్క చచ్చిపోతే శాంతి ఏంట్రా అది కాదు మాట్లాడేవంటే చంపేస్తాను వేరే మొక్క తీసుకొచ్చాయి చిన్నప్పటి నుంచి ఆడు అంతేనమ్మా నువ్వేం పఠించుకో మాకు ఆ పూజలు అవి నేను చేస్తాగా వద్దన్నయ్య ఆయనకు తెలిస్తే కోప్పడతారు నువ్వు కూడా ఏంటమ్మా ఇంట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఇలాంటివన్నీ జరుగుతుంటాయి అంటారు ఒక్కసారి పంతులు గారిని తీసుకొచ్చి శాంతి చేంజ్ చేసావు అనుకో ప్రాబ్లమ్స్ గేబ్లమ్స్ ఆల్ సాలుడ్ వద్దులే అన్నయ్య ఆయన ఊరుకోరు అవన్నీ నాకు వదిలే తల్లి నువ్వు లోపలికి వెళ్ళు వెళ్ళమ్మా ఈ గొడవలో నన్ను వదిలేసి వెళ్ళేటంటిడు ఈడు కోపం నన్ను నడక్కొచ్చు ఈ పంతులు శ్మశానం దగ్గర ఇల్లెందుకు కట్టుకున్నారు రా బాబు నీ వల్ల ఏమీ కాదురా ఏమీ కాదు ఏమీ కారు లేదు పంతులు గారు రండి ఇదిగో ఇలాంటి దొంగసాడు వ్యవహారాలు మనకు పడవన ఆయన మా వాడు చూస్తే తిడతాడు పంతులు గారు చూస్తే తిడతాడని ఏం చేయమంటారు పంతులు గారు వాడు మా మాట వింటేగా దానికి నేనేం చేస్తాను చూడండి అలా అయిందో ఇలా అయిందా ఇలా అయింది కాబట్టి మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చాను పంతులు గారు లేకపోతే నేనేదో ఒకటి చేసేవాడిగా తప్పదు నాయన తప్పదు దీనికి శాంతి చేయించాల్సిందే అసలు ఇలా ఎందుకు అయింది పంతులు గారు నువ్వు కాస్త నోరు మోసుకుంటావా ఇంట్లో చేడ పెడలు ఉన్నాయనుకో ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి నా చెయ్యి పడిందంటే ఎలాంటి దోషమైనా ఇట్టే ఎగిరిపోతుంది నువ్వేవి కంగారు పడకు అన్ని నేను చూసుకుంటాను కదా ఓం ఓం అపవిత్ర పవిత్రోవా సర్వస్థాంగా చెప్పండి పంతులు గారు ఏమిటి మా అయ్య గారికి ఇలాంటివి ఇష్టం ఉండవండి ఏదో ఒక అనర్థం జరిగిన దాకా అందరూ ఇలాగే అంటుంటారమ్మా జరిగిన తర్వాత ఆకులు పట్టుకుంటుంటారు ముందే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అవన్నీ నేను చూసుకుంటాను కానీ నువ్వు లోపలికి వెళ్ళు ఆమెను పంపించండి నువ్వు లోపలికి వెళ్ళు 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 ఓం అపవిత్ర పవిత్రోవా సర్వస్థాంగా తోపవ్యా ఎస్పరే పుండరీ కాక్షం బాబు దీన్ని రోజు శుభ్రం చేసి దీపారాధన చేసేది ఎవరు పలాస వారెవరు వాచ్మెన్ పంతులు గారు వేరే ఇంత విచిత్రంగా ఉంది మనిషి ఇంకెంత విచిత్రంగా ఉంటాడో ఒకసారి ఇక్కడికి సామని చెప్పండి హచ్చు అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో కుక్కలాగా ఫేస్ ఏమిట్రా భయపడి తెచ్చారు కదా దరిద్రుడా ఇలా రారా ఇటు సావు ఏమిటి ఆ గడ్డము చుట్టూ పుట్టుకతోనే ఉన్నాయా అవన్నీ తర్వాత మాట్లాడుకోవచ్చు పంతులు గారు మా వాడు వచ్చారంటే గొడవ అయిపోద్ది ముందు పూజ కానివ్వండి ఇలా తొందర పెడితే నా వల్ల కాదు నాయన ఆ పూజలేవో మీరే చేసుకోండి నేను వస్తాను గారు మళ్ళీ నోరెత్తితే ఒట్టు మీరు కానివ్వండి ఓం శుక్లాం బరధరం విష్ణు శశిపర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ఛాయేత్ సర్వజ్ఞాతే ఏరా రోజు స్నానం చేసి శిష్యుగా శుభ్రంగా పూజ చేయట్లేదా చేస్తున్నాడయ్యా ఏ విట్రా చేసేది నీ శ్రార్థం చేస్తే ఇలా ఎందుకు ఎండిపోతుంది నిన్నేరా అడిగేది చెప్పవే ఏమో తెలీదయ్యా తెలీదా తెలీదా ఓం దక్షయో రావణి మహే గాతు యజ్ఞ నీకు ఉందిలే గాతు యజ్ఞపతి దేవి దేవత చెప్తా దేవి స్వస్తిరస్తు స్వస్తిర మానుషుభ్య ఊర్ధ్వంజి ఘాతువే క్షయం షన్నో అస్తు ద్విపది తప్పుగా తప్పుగా ఓం తప్పుగా నీ జీవితం అర్థం కదా పోతుల పో ఓం లక్ష్మీ క్షీరసముద్రాయుధనేశ్వరి దాసి హిభూత సమస్త వెనక్కి పో అర్థం కదా తెలుగు రాదా తల్లి సంపదాలు దాసి హిభూత సమస్త దేవానితం లోకైక దీపాంకురం శ్రీమన్ మందక్ష రక్త విభో బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరం ఇదేమిటో తెలుసా విష్ణు మూర్తి చేతిలో సుదర్శన చక్కెర కంటే పవర్ఫుల్ ఉత్తుత్తి పూజలు చేస్తున్నాడు వీడేం చేస్తాడే అనుకుంటున్నారేమో చచ్చిపోవడానికి కారణం ఎవరో ఆ వ్యక్తి తెల్లవారేసరికల్లా ఈ చక్రంలో ఉంటాడు 
이제 담가도 సార్ సార్ పంతుల గారి ఇంటికి వెళ్ళాం సార్ వేసిన తలుపులు వేసినట్టే ఉన్నాయి తలుపులు బద్దలు కొడుకు లోపలికి వెళ్ళాం అక్కడ ఎవిడెన్స్ ఏమీ దొరకలేదు సార్ కానీ మంచం మీద ఈ పసుపు కుంకం దొరికింది మీకేం తెలియదు అంటారు తెలీదు సార్ చాలా తెలివిగా ప్లాన్ చేశారు సార్ అదే మర్డర్ చేసిన వాళ్ళు అయినా నీ ఫేస్ మోల్డింగ్ మీద అంత డౌట్ లేదులే ఈ ఫేసు బాగా సెంటిమెంటల్ మోల్డింగ్ ఈ ఫేస్కి అసలు మోల్డింగ్ లేదు వేస్ట్ ఎక్స్ప్రెషనే లేదు ఇదేదో డౌట్ మోల్డింగ్లో ఉంది టోటల్గా ఈ మోల్డింగ్ ఏదో తేడాగా ఉంది ఏంట్రా కంగారు పడుతున్నావు అబ్బే అదేం లేదు సార్ కన్ఫర్మా సార్ తోసేమంటావా తల్లితో నాకేం తెలియదు సార్ ఈ శాంతులు గీంతులు చేయించింది నువ్వేనాడు కదరా ఆ పంతులతో ఎన్ని రోజుల నుంచి లింక్ ఏంటి రెండు మూడు సార్లు గుళ్ళో చూశాను అంతే సార్ 
ఇలాంటివి చేయించడం ఇదే ఫస్ట్ టైం కదరా పలాసా ఇందాక తల్లితోడన్న ఇప్పుడు ఈడితోడా అయినా ఈ ఫేస్ ఏంట్రా దేవుడు నీ ఫేస్ ని మోడలింగ్ చేసినప్పుడు ఎందుకంటే కళ్ళు దొరకలేదా అసలు ఈ వేస్ డిస్కషన్ నాకు అనవసరం రా ఒరే నా డౌట్ అంతా మీ రెండు ఫేసుల మోడలింగ్ మీదే లోపల వేసిన నాలుగు తోమేమనుకో దాని అంతటా అది మ్యాటర్ బయటకు వచ్చేస్తే ఒరే వీళ్ళిద్దరే లోపల వేయండిరా సార్ సార్ మీ కాళ్ళు మొక్కుతాను సార్ జరిగింది జరిగినట్టు చెప్తాను సార్ అంతటికి కారణం నువ్వేరా అని చెప్పి ఆ చక్రం గీసి తెల్లారి సరకల్లో నువ్వు ఆ చక్రంలో ఉంటావని వీడికి వార్నింగ్ ఇచ్చి మరీ వెళ్ళాడు సార్ మ్యాటర్ అంతా ఈ మోల్డింగ్ పైన రాత్రి నువ్వు ఎక్కడున్నారా రాత్రి పన్నెండు గంటలు అప్పుడు వీడి తొలిసి చెట్టు దగ్గర ఉన్నాడు సార్ నేను తిట్టాను కూడా ఏరా రాత్రి పన్నెండు గంటలకి ఈ తులసి చెట్టు దగ్గర ఉన్నావా లోపలికి పోదరా మాట్లాడతారండి ఇంట్లో ఉండడం మా వల్ల కాదు మా సంగతి కూడా కొంచెం ఆలోచించండి ఇల్లు మారిపోతాం మారాల్సింది ఇల్లు కాదు మనుషులు అంటే ఇంట్లో మనశ్శాంతి లేకుండా పోవడానికి కారణం నువ్వు నేనా నేనేం చేశాను ఇంకా ఏం చేయాలి కొద్ది రోజులుగా నువ్వు మనిషి మనిషిగా ఉంటున్నావా నా మీద కోపడతావు పిల్లల మీద కోపడతావు పని వాళ్ళ మీద కోపడతావు నీ మీద నువ్వే కోపడతావు అదే కొద్ది రోజులుగా మీరు ఇదివరకటి మనిషిలా ఉంటున్నారా ఎంతకు ముందు లేని చిరాకులు కోపాలు నాకెందుకు వచ్చాయి మీ వల్లే నేనేం చేశాను తెలీదా అలా మొహం చాటేసి వెళ్లడం కాదు అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పండి ఎందుకు ఎందుకు నాకు దూరంగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అది అది అలా నసుకుతారెందుకు ధైర్యంగా చెప్పండి అంటే అది మీరు చెప్పలేరు నన్ను చెప్పమంటారా చెప్పు ఎవత్తు నువ్వు ఉంచుకుని ఏంటి మామ ఇది తనేరా రా చెప్తాను అసలు ఏంటి మామ ప్రాబ్లం లేని సంబంధాలని అంటగడుతుంటే నేను మాత్రం ఎలా ఊరుకుంటాను నాకు తెలియక అడుగుతాను మామా నిజంగానే నీకు ఎవరితో ఏదేమైనా నాకు కూడా తెలియకుండా నువ్వేదో దాస్తనం ఉన్న ఫీలింగ్ మామా నీ దగ్గర దయాల్సిన అవసరం ఏంట్రా నాకు మరి ఎందుకు తనకి దూరం దూరంగా ఉంటున్నావు అది అది చూసావు చూసావా నాకు కూడా చెప్పడానికి సంకోచిస్తున్నావు అదేం లేదురా ఆరు నెలల క్రితం తనకి ఒంట్లో బాగా లేకుండా వచ్చింది తెలుసు కదా
ఇంతకు ముందు ఎప్పుడన్నా ఇలా జరిగిందా పాప డెలివరీ అప్పుడు కొంచెం ప్రాబ్లం వచ్చింది కానీ ఇంత సీరియస్గా రావడం ఇదే మొదటిసారి ఆవిడ బాగా డిప్రెస్ అయిన ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా నాకు తెలిసి ఏమీ లేవు సార్ ఆవిడకి హిస్టీరియా సార్ ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిందల్లా ఒక్కటే ఫిజికల్గా మెంటల్గా ఆవిడ ఇబ్బంది పెట్టకూడదు తన ప్రాణానికి ఏం ప్రమాదం లేదు కానీ కానీ కొన్ని నెలల పాటు మీరు ఖచ్చితంగా ఆవిడకి శారీరకంగా దూరంగా ఉండాలి బీ కేర్ఫుల్ బీ కేర్ఫుల్ బీ కేర్ఫుల్ బీ కేర్ఫుల్ నేను కేర్ఫుల్గా ఉండడం తప్ప తప్పు కాదు కానీ ఈ డాక్టర్లందరూ ఏదేదో చెప్తుంటారు మామా కానీ కారణం మాత్రం అది అయ్యి ఉండదు మరేంటి నన్ను తిట్టను కొట్టినాడు చెప్తా తిట్టంలే చెప్పు పల్లవి ఆరోగ్యంగా ఉండడమే కానీ కావాల్సింది అవును ఒకప్పట్ల పల్లవి ఆనందంగా ఉండడమే కానీ కావాల్సింది విసిగించకుండా చెప్తావా అదుగో కోపడుతున్నావు నేను చెప్పను కోపడంలే చెప్పు నా మాట వింటానంటే చెప్తాను వింటాను చెప్పరా మళ్ళీ మాట మార్చకుండా రేపు నేను రమ్మన్న చోటకి నువ్వు రావాలి పల్లవి కోసం తప్పకుండా వస్తా పొద్దుపోయింది తలుపులు వేసేయమంటారా అయ్యా నన్ను కలవడానికి వస్తున్నారు ఇలాంటి చోటుకు రావడం నాకు ఇష్టం ఉండదని నీకు తెలుసుగా పల్లవి కోసం ఎక్కడికి రమ్మన్నా వస్తానని మాటిచ్చావు వస్తారా లేకపోతే నీ ఇష్టం తగలబడు థ్యాంక్స్ మామా
నువ్వు ఇక్కడ కూర్చో నేను లోపలికి లైన్తో మాట్లాడేస్తాను ప్లీజ్ మా అతనికి దేవుడు దయ్యం జాతకం ఇలాంటి వాటి మీద నమ్మకాలు లేవా లోపల రమ్మను ప్లీజ్ మా వీడు నా ఫ్రెండ్ పవన్ సార్ వీడు వీడి భార్య చాలా ఆనందంగా ఉండేవాళ్ళు కొద్ది రోజుల క్రితం తనకి ఒంట్లో బాగుండకపోతే హాస్పిటల్లో చేర్పించాడు అప్పటి నుంచి ఇంట్లో అన్ని ప్రాబ్లమ్సే చిటికి మాటికి ఇద్దరు గొడవ పట్టం పిల్లలతో సహా ఇంట్లో ఎవరికి మనశాంతి లేకుండా పోయింది సార్ అందుకే ఆ అమ్మాయి జాతకం ఒకసారి చూపిద్దామని వచ్చాం తన పేరు పల్లవి పుట్టిన ఊరు తేదీ టైం దీంట్లో ఉన్నాయి సార్ సార్ ఎందుకు నవ్వుతున్నారు సార్ ఏమైంది సార్ చెప్పండి సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ చెప్పండి సార్ ఏంటి చెప్పేది తన జాతకం నేనేమన్నా పిచ్చోళ్ళ కనిపిస్తున్నానా లేక నా వర్త్ ఏంటని టెస్ట్ చేద్దామని వచ్చావా అదేమి లేదు సార్ మా వాడికి ఇలాంటివి ఇష్టం లేకపోయినా నేనే బలవంతంగా తీసుకొచ్చాను సార్ మా పల్లవి జాతకం చెప్పండి సార్ చచ్చిపోయిన వాళ్ళకి కూడా జాతకం చెప్తారా చచ్చిపోయింది అని చెప్తున్నాను ఉంటానికి వీలు లేదు నువ్వు కొట్టినా చంపినా నేను చెప్పేది ఒక్కటే పుట్టిన ఊరు తేదీ సమయాన్ని బట్టి ఈ జాతకరాలు బతికుండడానికి అవకాశమే లేదు నువ్వు మామా నేను ఆయనతో మాట్లాడొస్తాను వాడితో ఏంటో పిచ్చి నా కొడుతో మాట్లాడేది నేను చెప్పేది విను మామా చావు
ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు పనిచేసే ఇల్లు ఈ పక్కనే సార్ నువ్వు పడుకో బాత్రూంలో నీళ్లు పోతున్నాయి వెళ్ళి ట్యాప్ ఆపు వెళ్ళు పిల్లలొకరు స్నానం చేసి ట్యాప్ ఆపరు ఏంటి వరలక్ష్మి ఇంట్లో కనిపించకపోతే ఎక్కడున్నారని చూద్దామని వచ్చానమ్మా వెళ్ళు అయ్యగారు రాత్రి రాత్రి వరలక్ష్మి వెళ్ళి కాఫీ తీసుకురా వరలక్ష్మి 
లక్ష్మి కాఫీ ఎక్కడా అమ్మా కాఫీ అమ్మగారు అమ్మా అమ్మగారు ఏంటి పైన పైన బెడ్రూమ్ లో బాడీని పోస్ట్మార్టం పంపేందుకు ఏర్పాటు చేయండి ఓకే సార్ అవసరం అయితే కబురు చేస్తాం స్టేషన్ కి రావాల్సి ఉంటుంది అలాగే సార్
ఏముందక్కడ నిన్నే అడిగేది బ్లడ్ అన్నావు ఎక్కడా ఫ్యాను ఫ్యాను బ్లడ్ 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 ఎక్కడా ఇక్కడే మమ్మీ ఎక్కడా హలో ఏమండి పిల్లలిద్దరికి జ్వరంగా ఉందండి ఇప్పటికి ఇప్పుడు జ్వరం రావడం ఏంటి ఏమోనండి చలి జ్వరం వచ్చినట్టు వణికిపోతున్నారు సరే నేను వస్తున్నాను మీకేరా చెప్పేది పక్కడా డాక్టర్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఏదో చూసి భయపడినట్టున్నారు కొంచెం జ్వరం ఎక్కువగా ఉంటే ఇంజక్షన్ ఇచ్చాను ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆల్ రైట్ బై టుమారో ఓకే అంతా అయోమయంగా ఉంది కూర్చో నువ్వేం కంగారు పడుకో ఏం కాదు తల్లి పాపా రే మా పాప వాళ్ళ అమ్మని కలవరిస్తుంది నేను వెళ్ళి పల్లవిని తీసుకొస్తాను నువ్వు ఇక్కడే ఉండి జాగ్రత్త ఉంటాను మామా వస్తుందమ్మా మమ్మీ వస్తుందమ్మా కళ్ళు 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 ఏంటమ్మా పడుకో అమ్మా దేమేంటమ్మా భయపడ్డావా తల్లి మోనే తల్లి ఏమండి ఈ బాక్స్ మీకు ఎవరో ఇమ్మన్నారండి ఎవరు తెలీదండి ఏముంది ఇందులో తెలీదు అన్నయ్య పల్లవి రామ్మా పిల్లలకి ఎలా ఉందన్నయ్య బాగుందమ్మా మోనీ నిన్నే కలవరిస్తుంది రా చూద్దు కానీ ఒక్క నిమిషం ఫోన్ మాట్లాడుస్తానే
ఫోన్ <laughs> హలో హలో పెట్టేశారండి సరే సరే నువ్వు బయలుదేరు నేను క్యాష్ తీసుకొస్తాను హలవే హలవే పల్లవి బయలుదేరు నీ కళ్ళతో చూస్తేనే గాని నమ్మలేకపోయావా నాకేదైనా హెల్ప్ చేయండి సార్ నువ్వు వెంటనే వెళ్ళి ఒక వ్యక్తిని కలు
ఎప్పుడో నన్ను మీ ఇంట్లోకి తీసుకెళ్ళుంటే ఎన్ని అనర్థాలు చావులు జరిగుండేవి కాదు కదరా మీరు మీకు మా ఇంటికి ఏమిటి సంబంధం నీ భార్య నీ భార్య కాకముందు నుంచి నాకు తెలుసురా పలాసా నువ్వు నువ్వు ఇక్కడ ఆ ఇంట్లో ఏదో జరుగుతుందని నాకు ముందు నుంచి అనుమానమేనయ్యా ఈ స్వాములోని తీసుకొస్తుంటే మీరే ఆటలకి సమయం కాదు ఆలస్యం చేస్తే చాలా అనర్థాలు జరుగుతాయి పదండి పూజకు సిద్ధం చేయరా
इट्स ओके कोमले कोमले एंट अलग दूसरों ना मैं मलि पहले चेस कुंडा वन कुंटना ना नी तो पढ़ ले ना किन तक हुआ अंधा माँ ही प्रपंचलो ना कर लके नेन चेस को भाई अम्मा एक अंटे आंधा के तले दो निन्नु तप्पा ने निंग कब्बर नहीं पढ़ी चेस को नो फूलिश का मार्टलर को ना को ऑलरेडी पढ़ी फिक्स है पहिंदे नो बुले कुंडा नहीं कोमले ये मैटर इंतर तापे सी वेल पंजोस को अधिकार तो प्लीज गेट आउट अधिस्ता ड्रीम्स है, एक कुछ ऐसे पिलागे उनका जलब जैसे सुनने, लॉबल के लिए टावल दिस कुछ इस तरह आवकासन को समय चाला रोज़ लगा वेट चेस्ट ना ना कोमले कि नाला को वन तरीका तोड़ेगा ये क्या होना पिच बटी ना नो वन टे पिची ने नो पहले चेस को वाले में पिची इट्स इम्पॉसिबल इट इज पॉसिबल ये लांटी चीप टैक्टिस लोगे किंचन ना लोग दिस को आलान कुंठन आवे मो ना जीवित हो लो ना काबो ये बारी इन तब पे इनको कार्ड दानी थाकन कोड़ा थाकन गुरु तो पेट को நான் நீ பெள்ளி ரோஜே, நேன் சனி போயானும். நீ பெள்ளான் நீ தப்பா, இங்குக்கா அடதான் நீ, தாக்கனன்னாவுகா, 
నీ మొదటి రాత్రే నీ పెళ్లంలోకి ప్రవేశించాలని చూశాను అలా ఏదో తెలియని శక్తి నన్నట్టుకుంది అప్పటి నుంచి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నాను అనుకోకుండా నేను చనిపోయినింట్లోనే మీరు కాపురం పెట్టారు నిన్ను పెళ్లి చేసుకుని ఏ ఇంట్లో అయితే ఆనందంగా గడపాలనుకున్నాను అదే ఇంట్లో నువ్వు మరో ఆడదానితో ఉండడం నేను భరించలేకపోయాను కొద్ది రోజుల క్రితం నీ పెళ్లానికి జబ్బు చేసి హాస్పిటల్లో చేర్పించావు గుర్తుందా దురదృష్టమేంటో కానీ ఆ రోజు నుంచి నువ్వు నీ పెళ్లాన్ని తాకడమే మానేశావు కొన్ని నెలల పాటు మీరు ఖచ్చితంగా ఆవిడికి శారీరకంగా దూరంగా ఉండాలి బీ కేర్ఫుల్ నాకు ఇంకా కసి పెరిగింది ఎలాగైనా నిన్ను పొందాలని రకరకాల ప్రయత్నాలు చేశాను ఇప్పటికీ నా కోరిక తీరలేదు నీ పెళ్ళ ఎలాగూ చచ్చింది నిన్ను నాతో Oh, <laughs> 
దేవుణ్ణి నమ్ముకోండి మీకంతా మంచి జరుగుతుంది
जय 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 महाशक्ति जय 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 पराशक्ति जय 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 महिषासुर मर्दिनी रक्त बीज राक्षस विध्वंसिनी चंडासुर मुंडासुर नारदिनी शंभवी भैरवी वैष्णवी पार्कवी ज्वालिनी सुनिनी ज्योति स्वरूपिनी सर्वाणी गिरवाणी विध्वंसिनी जगदीश्वरी